good evening madam can you please tell about yourself as you are going to tell the interview group or the interview panel the way you would like yourself to be introduced to them um, uh, my name is dipika swani uh, i am working uh, uh, my name is dipika swani uh, i am chartered accountant uh, i have started my career in 2017 uh, with uh, oriental bank of commerce which was merged into uh, pnb in 2020 and uh, i have left uh, uh, i was working as a as a, uh, as a officer there in a credit uh, in credit portfolio and uh, then uh, i have resigned there on december 2022 then i have joined uh, in feb uh, 2023 uh, bank of baroda as a senior manager credit analyst until now i am working there in uh, credit department but you are in scale 3 already in bank of baroda and uh, the reason for willing to shift over to at the same scale in state bank of india uh, can you elaborate uh, sir actually uh, I, I want to become a part of sba as uh, sba is it's the largest bank of india and uh, working in sba uh, uh, give me better opportunity to grow uh, to grow and develop develop my skill and uh, uh, i want to work in fortune 500 uh, organization and uh, with my skill and experience i will bring value addition to the company Good. thank you now mm, yeah the reason for shifting to sbi now you are aware of the intricacies or problems involved in getting selected in SBI where you may be disturbed from your existing location. You are aware of that and your family is committed to uh, taking up this? Uh, yes, sir. Uh, my family is uh, totally uh, supporting me and uh, I have dis uh, my husband is too supportive. He is allowing me to go for exam and get selected and posted anywhere in India. That is that will not be an issue. Very good. Excellent. Now, please tell me your roles and responsibilities in your present organization. Uh, my role and responsibilities are uh, uh, for, uh, means, uh, uh, first I uh, start my work uh, by checking the mails, uh, emails, which I have got uh, and revert back to them. And then I, uh, then after getting a loan application, I start with the information with the customer has provided us and then uh, scrutiny them. Hello. Them by doing the, uh, regarding the same. And then uh, I start, uh, doing appraisal uh, then after that i do rating and uh, then uh, i uh, i prepare a note in which uh, uh, get which i recommend it for sanction for the same to the competent authority and uh, then after that uh, we do uh, post uh, uh, once the loan gets sanctioned then we get we also do post sanction activity post sanction regarding disbursements and then monitoring and follow up of the accounts so what extent the limits are sanctioned in your AGM level itself? Uh, sir, at AGM level, uh, we have only 10 crore limit uh, we can sanction. And after that, uh, uh, we, we had a cluster office at uh, Kolkata itself where we can sanction a uh, uh, limit up to 100 crore, A rated company. And for uh, Triple V, it's uh, 75 crore. And after that, we go for uh, uh, Mumbai, the proposal more than 100 crore A rated. Then it is passed on to the Mumbai committee, CGM committee, where the loan gets sanctioned and then AD committee. Oh, excellent. All this process is happening through hot copy materials or through online, that is soft copy. Uh, sir, actually, uh, all this uh, 
मतलब अभी तो ये ये ऑनलाइन मतलब सॉरी ये हॉट कॉप मीन्स भी थ्रू मेल भी सबमिट टू देम एंड देन साइन कॉपी भी सबमिट सॉफ्ट कॉपी एंड वी है मतलब नाउ मतलब अवर बैंक इज लॉन्चिंग द एल एल पी एस सिस्टम विच इज नॉट फुली ऑपरेशनल मतलब इट्स इट इज ऑन द बिगनिंग स्टेज सो वॉट इज एल एल पी एस एक्सपेंशन एल एल पी एस इज लोन प्रोसेसिंग सिस्टम वेयर मीन्स हम डेटा भरते हैं उसके अंदर लोन्स का जो भी है सारी की सारी चीजें इन्फॉर्मेशन बोरोवर का जो ड्यूडलेंस का इन्फॉर्मेशन बाकी भी जो कम गाइडलाइंस और कम्प्लाइंस अप्रूवल्स वो सब करके फिर वो मीन्स हैराकी से जाता है ब्रांच हेड के आईडी से फिर ऊपर लेवल पे जाता है मतलब पहले रोल अच्छा अच्छा इट इज नॉट फुल्ली ऑपरेशन वेरी गुड एक्सलॉट but however all the documents etc we have to take in origin in hot copy only the demand promissory note the guarantee agreement or whatever it is all those things are to be done in um, hot copy only the stage has not come when it can be done electronically correct ah uh, yes sir actually uh, then we have to upload the data Uh, means we have to take the electronic, but then then we have to upload that data. Means, okay. means valuation or legal opinion. Oh, means okay. after some time we have to upload that one. Very good, excellent. So which or uh, which type of proposals are you getting more? Is it manufacturing or trading or other type of businesses in your present or? Answer is. Uh, uh we have a manufacturing proposal uh, we are getting more manufacturing proposal we have acha acha you get more of manufacturing proposals good right now what are the facilities normally they ask for hello what are the so facilities for means uh, working capital facility hello working capital facility then uh sir uh, fund base and non fund base lcbg and uh, cc uh, limit oh fund based non fund based and then cc limit yeah that's right now can you tell me what is working capital what are the steps you take while processing a uh, working capital proposal for a company namely have you had any occasion to where you are processing a new proposal that is for the first time he is coming to bank of baroda have you had such uh, occasions yes sir i had no recollect one such experience don't tell me the names tell me what steps do you take one after the other in working capital processing imagine we are at a stage the working capital you have a standard application form na, for all industries yes sir it is to be written or it is to be put, filled online by the company sir uh, it is uh, to be uh, filled uh, by the company uh... actually we take the loan app, matlab uh, application request from the borrower yeah and acha ye to hath se likhna padega with due signatories jo jo sahi karna hai usko sahi karke aapko dena hai theek hai ah, good ah maan lijiye ye sab process ho gaya aapko application form mil gaya uska sath mein kya kya documents aap mangayenge और वो सब डॉक्यूमेंट को आप क्या करेंगे लेट अस इमेजिन दिस इज अ पार्टी हु हैज ओपेंड इज करंट अकाउंट विद अस से विद इन द लास्ट पीरियड ऑफ सिक्स मंथ्स और सो एंड इट इज अ कंपनी दैट इज इन एग्जिस्टेंस फॉर ओवर टेन और फिफ्टीन इयर्स प्रोबेबली दे हैव बीन हैविंग फैसिलिटीज विद अदर बैंक लाइक से Uh, name the bank for example um hdfc oh. bank 
or mm -hmm. some other bank. Now imagine this is the situation. Now you please tell me step by step procedure you are going to follow in analyzing or scrutinizing this uh, uh, credit proposal for working capital limits. Uh, so the, first of all, the uh, means uh, I will uh, means me uh, uh, I will uh, uh, first of uh, all. Uh, 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 because no, no. you struggle mm -hmm. in while talk, while communicating. Are you aware? Are you, you are having some problems in expressing? Uh, yes, well, sir. I have some problem actually. <laughs> yeah, yeah, yeah. You have no confidence to speak in English. Correct? Yes, sir. Yes. आप हिंदी में बात कर लीजिए ना कोई तकलीफ है ऑफिस में क्या करते हैं सब हर टाइम आप हिंदी से बात करते हैं ना हां सर वो तो हिंदी में बात करता है तो तब तो मान लीजिए इट इज ऑफिस सिचुएशन आप हिंदी में बोल दीजिए आई कैन फॉलो नॉट दैट आई कैन नॉट आई कैन फॉलो अब बता दीजिए इमेजिन यू आर टॉकिंग टू योर बॉस आई एम योर बॉस आई एम आस्किंग यू कम ऑन आई हैव दिस प्रपोजल हैज कम टू यू प्लीज टेक दिस प्रपोजल टेल मी आप कैसे प्रोसीड करेंगे बताइए क्या क्या काम क्या क्या काम करवाएंगे इसका ऊपर में बताइए सर एक्चुअली मैं पहले उसका पूरा पेपर का स्क्रूटनी करूंगी मींस जो क्या रिक्वायरमेंट है उसका किस-किस बैंक के साथ लोन चल रहा है क्या-क्या फैसिलिटी है देन उसका सी लास्ट 3 इयर्स के फाइनेंशियल्स भी देख मतलब उसका भी एनालाइज करेंगे उसका रेशियो सही बैठ रहा है क्या है और ना उसके जीएसटी रिटर्न्स जो सेल्स को वेरीफाई और वो सब करना एंड देन उसका जो अदर बैंक का सैंक्शन है उसमें भी कुछ ऐसा कंप्लायंस है जो कि मतलब होना है या फिर जो भी है तो वो भी एक बार सैंक्शन लेटर प्रॉपर स्क्रूटनाइज करूंगी और उसके बाद उसको उसका जो रिक्वायरमेंट है रेट का है रेट का है या जो चार्जेस का है वो भी मेट आउट करने की कोशिश करूंगी कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बैंक से है वो उतना ही लगे या उससे कम ही लगे एंड देन उसके बाद मैं वो ड्यू डिलेंस करूंगी उसमें पूरा इसका क्रेडिट हिस्ट्री देखना पड़ेगा मेरे को और मींस कंपनी का और जो मेन प्रमोटर डायरेक्टर्स हैं उन सबका देख के एंड देन उसको भी ऑब्जर्वेशन तैयार करते हैं कि ताकि उससे रिप्लाई ले सके इन केस ऑफ एनी एडवर्स फीचर ऑब्जर्व देन उसके बाद मैं स्टार्ट सर उनको फिर मैं सीएमए भी देखूंगी जो एस्टीमेशन और प्रोजेक्शंस हैं इसके और जो इसका वर्क ऑर्डर हिस्ट्री है ऑर्डर्स हैं इसके पास या क्या है एंड देन इसका सेल्स का मूवमेंट और रेशोस और सब चीजें देखना पड़ेगा एंड देन मैं प्रपोजल प्रपोजल फिर मैं स्टार्ट करूंगी देन इन बिटवीन मैं रेटिंग भी करूंगी इसके अंदर एंड एक्सटर्नल रेटिंग मैं एक्सटेंड करूंगी उसको भी देखूंगी कि वो एक्सटर्नल रेटिंग का मतलब एक्सटर्नल रेटिंग सर एक्सटर्नल रेटिंग वो जो वो जो आउटसाइड एजेंसीज करती हैं रेटिंग क्राइजर लिखरा और ये केयर उसमें भी अलग-अलग पैरामीटर हैं नो नो नॉर्मली इन योर बैंक यू डिपेंड ऑन व्हिच रेटिंग्स क्राइजर और इकरा व्हिच वन वी एक्सेप्ट एवरी अब तो मतलब खत्म हो गई है तो सबकी रेटिंग ही हम लेते हैं और and are there any formalities uh, say where the limit um, to be sanctioned is over this much limit or uh, when it is a switch over from another bank to our bank uh, are there consent letters from the previous bank required or not agar wo rating agency change kar raha hai no 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 rating agency ka baat nahi 
I the company okay. has been having dealing with the HDFC all these years, and yes, now sir. they are shifting to so and so bank. Is Samai Par? Um, will you be insisting on the credit report from HDFC, or will you be insisting on no objection letter from HDFC? वो सब चीज कैसे करते हैं? सर उसमें एक तो पहले तो हम एक तो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट लेते हैं और हम क्रेलिक रिपोर्ट से भी देख लेते हैं कि अगर कुछ उसका अकाउंट ठीक चल रहा है क्या है और ना इमेजिन द अकाउंट हैज बीन रनिंग प्रॉपरली इट इज नॉट एन एनपीए इन द अदर बैंक इट इज नॉट एन एनपीए इन द अदर बैंक अभी Uh, do we need to take uh, any no objection letter from the existing bank? I I don't know what is the legal procedure. Reserve Bank's instruction. Itna limit ka jada jaane se to we have to get some um, concern letter from other banks or some such thing. Because even in respect of small small loans in the districts, they used to verify whether the Borrower has facilities in other bank, and if he has got facilities in other bank, they may not entertain the proposal. Here is a stage where they have limits in crores, but they are already having limits with other banks. Now they are shifting over to us. Is samay par with the knowledge of HDFC up karte hain, or without the knowledge of HDFC karte hain? Practically, kya karte? Practically, ah. Uh... मतलब एक्चुअल क्या था कि बहुत सारे अकाउंट कंसोल मतलब ये बड़े अकाउंट्स तो सर कंसोर्शियम अकाउंट्स होते हैं तो उसमें क्या होता है कि कंपनी का क्या है कि कंपनी को दूसरा बैंक इंट्रोड्यूस करना है तो वो कंसोर्शियम में डिस्कस करते हैं कि हम आने एक और बैंक को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं उसका सर फिर कंपनी ही रिड्यूस करती है लिमिट एक्चुअली हम कंसेंट नहीं लेते मतलब अच्छा अच्छा द कंपनी इटसेल्फ विल बी मूविंग विद द मेन बैंकर मेन द कंसोर्टियम लीडर एंड देन उनका अप्रूवल लेके आपका पास आता है दैट इज वन स्टेज इमेजिन दिस इज नॉट एन अकाउंट दैट इज फॉलोइंग इन कंसोर्टियम ओके इट इज नॉट कमिंग अंडर कंसोर्टियम मे बी आई डोंट नो अबाउट व्हिच लिमिट नाउ इट इज टू बी पुट अंडर कंसोर्टियम एनी रिजर्व बैंक डायरेक्शंस सब 50 करोड़ 50 करोड़ कैसे पता चलेगा सर आई हैव टू चेक Yeah, one minute. India consortium lending must be above limit. I am searching in Google. Correct. Very good. Fifty crore. The borrowers who are already having multiple banking arrangements. And enjoy fund-based credit limits. Fund-based credit limits of yes, fifty crores or more must necessarily be brought under consortium arrangement. Correct. Yes, sir. Good, good, good. आप क्यों इतना confident से नहीं बताया क्यों? Were you not aware of that? Yes, sir. I have read that, but. बट वो सर एक्चुअली हाँ पढ़ा था मगर अभी एकदम से क्लिक नहीं हुआ मतलब यार मतलब बिल्कुल कॉन्फिडेंटली नहीं याद आ रहा था कि यही है या नहीं है वो अच्छा ठीक है ओके इट इज लेस देन फिफ्टी करोड़ ये इट इज लेस देन फिफ्टी करोड़ एंड ही इज हैविंग सिचुएशन वन सिचुएशन इज ही इज हैविंग लिमिट्स इन वन बैंक देर कैन बी अनदर सि� Are there any pre formalities to be followed? Uh, pre formalities, so sir, actually, what take over ka norms follow karna padta hai. Agar matlab last twelve month ka statement then or ratios comply kar rahe hain nahi kar rahe hain and koi deviation to nahi hai. Yeah. Here I am coming across. Uh, I, you may be aware of that, but for me it is a new thing. Bank CC limit takeover charges. We are banking with a cooperative. I am just showing it to you. 
maybe you would have seen it already indiakanoon.com kanoon.com we are banking um, with a cooperative bank and a limit of 13 crore account has always been regular with timely interest and installment payments without any delay we are being approached by other private bankers who is ready to take over the limits at 8.5% rate of interest, whereas my current cooperative bank charges 11.5%. They are not ready to reduce the interest rate and have clearly told us that prepayment charges are 3% as per sanction terms. Please suggest if these charges on CC limit take over as valid as per law. Also, if we arrange takeover at the time of renewable of CC limits, can the bank charge us prepayment charges? Super question. What is your answer for this? Could you follow the question? Yes, sir. Superb question, Yar. What is the answer? Hai? Uh, sir, prepayment charges to uh, bank uh, closer. Matlab, uh, agar uske sanction mein likha hai, to to wo lega hi bank. Bank Lega, but Yampar answer me dia hai. Although, as per your agreement, bank can charge prepayment charges. It is contrary to RBI circular, which prohibits levy of prepayment charges. Oh, Acha. Then, um, what is the next question? Uh, at the time of um, renewal, Karne say whether they will charge. Here, they have a master circular on customer service in bank issued by Reserve Bank. There is a specific provision made in circular which deals with the levy of service charges. Para 6 1 circular reads Fixing service charges by banks, the practice of IBA fixing the benchmark service charges on behalf of member banks um, has been done away with, and the decision to prescribe service charges has been left to individual banks. That is true. While fixing, you please read, please read. While fixing, <laughs> while, fixing uh, while fixing service charges so for various types of services like charges for check collection, etc., banks should ensure that the charges are reasonable and not out of the line with the average cost of providing these services. Banks should also take care to ensure that the customer with low volume of activities are not penalized. Banks should make arrangements for working out charges with your approval of their board of directors as recommended above and operationalizing them in their branches as early as possible. As for, uh, six, as for para 6.4 of the circular, it deals with the levy of foreclosure charges, pre-payment pre penalty on floating rate interest loan. It has been let down late that uh, banks will not be permitted to charge foreclosed charges or prevent charges on all the floating rate terminals sanctioned to individual borrower. In para 6, six of the circular, an advice has been given to the bank to follow up uniform fair and transparent practice and not discriminate between their customers at home branch and non-home branches. Yeah, yeah. At the time. So, yeah. At the time of renewal, bank cannot charge you prepayment charges. Correct. So, but uh, I think this is totally in favor of the um, customers. That is, a, see what I will support prepayment charges because the company has been able to prevail upon the bank and get a higher limit sanctioned. But just because the interest rate variation, they are shifting over. By the credit limit being sanctioned, they have created an image for themselves. So I think the answer can be both ways. Yes, um, yeah, both ways. Some we can argue in favor of the cooperative bank. We can also argue in favor of this very, very tough situation. Yeah. So uh, now coming to working capital assessment, uh, can you please tell me what are the ratios you look into? And which ratios you are very strong, you are very com competent to tell about it. Tell me which ratios you take care of. Imagine it is a working capital only, not a term loan. Yes, sir. Uh, we take uh, uh, 
फर्स्ट एक तो लिक्विडिटी रेशियो हम देखेंगे जो कि करंट रेशियो है कि कंपनी हैज मिस जो मैं थोड़ा एक और भी थोड़ा और भी कॉन्फिडेंस से अब आंसर देना है लाइक आई विल वी लुक इनटू करंट रेशियो एंड द एक्सपेक्टेड रेशियो आइडियल रेशियो इज लाइक दिस ऐसा मैं भी कुछ clearly bolna hai the okay apart from that what other ratios are you looking into and sir leverage ratio where debt upon equity ratio mm. very good now can you explain about um, say uh, what are, what is the what are the methods adopted by you to decide about working capital limits for example some people say tandem committee one tandem committee two and all that in your bank what is the procedure follow uh, sir uh, in our bank to uh, we follow uh, tandem committee second method what uh, is that uh, what is that uh, it, uh, it is a uh, it is current asset minus current liability uh, and then it's a what and uh, that is working capital gap excluding borrowings uh, then उसके बाद वर्किंग कैपिटल बाइट आता है करंट एसेट में से करंट लाइबिलिटी एक्सक्लूडिंग बैंक बैलेंस उसको करके वर्किंग कैपिटल गैप आता है और ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ करंट एसेट लेस करते हैं तो वो एम पी बी एफ आ जाता है अच्छा अच्छा करंट एसेट इतना है करंट लाइबिलिटी इतना है उसमें बोरोइंग इतना है can you tell me with some figures imaginary figures after uh, uh, current asset uh, 100 hai uh, current liability uh, 30 hai uske andar 10 agar uh, bank borrowings hai to 20 less karke uh, 80 ho gaya ha uh, 80 ho gaya then uh, then uske baad uh, 10 per, uh, 10 uh, sorry uh, 25% of current asset to jo ki 25 ho jayega to 80 minus 25 uh, to 55 hoga very good excellent thank you thank you thank you for this very nice so this is working capital i think in your case even discussing one or two proposals itself will take such a long time you know because now what happened in in your real bank of baroda interview itna kasht to nahi liya hoga na wo log simple question puch ke bhej diya hoga kaise हाँ सर वो तो का तो थोड़ा है सर हार्ड है अच्छा मैंने पता किया सर ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ ए कस्टमर ऑफ यूर नॉट आई एम नॉट आस्किंग अबाउट ब्रेक इवन पॉइंट फॉर अ बैंक फॉर अ कस्टमर ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पे मिस मेरा फिक्स कॉस्ट इक्वल टू पॉइंट मतलब मेरा अगर सेल्स नहीं भी हो रहा है तो इतना सेल्स मेरा मिनिमम होना चाहिए मतलब मिस फिक्स कॉस्ट को मैं अबियर कर पाऊँ इतना मेरा सेल होना चाहिए मतलब मिनिमम सेल्स जो मेरे को रिक्वायर्ड होगा मेरा फिक्स कॉस्ट को जैसे रेंट है या फिर डेप्रिसिएशन है उसको मेरे को उसको मेरे मेरे को मेट आउट करना चाहिए ताकि मेरा बिजनेस का सर्वाइवल हो करेक्ट ब्रेक इवन एनालिसिस यू आर रिमेंबर हियर ही हाइलाइट्स ब्रेक इवन एनालिसिस रेफर्स टू द पॉइंट एट व्हिच टोटल कॉस्ट and total revenue or equal i am showing it to you are you seeing now are you able to see it online yes sir yes sir a break even point analysis is used to determine the number of units of dollars nahi hai rupees mein needed to cover the total cost break even analysis is important to business owners and managers in determining how many units are needed to cover fixed and variable expenses of the business break even quantity is equal to fixed cost divided by sales price per unit minus variable cost per unit 
thoda i i don't i am not able to explain further you are member of which group punjab national bank group na are you yes, member sir. of ha huh? nahi i am uh, the member of uh, x thing so x thing x which group sir i am the member of sbi i am member sbi my newspaper and current i have only one only group. newspaper only one group oh oh ठीक है उसी में दे दिया हमने ओके वेरी गुड नाउ नेक्स्ट सो उसको देख लीजिए यू प्रिपेयर फॉर दैट वन एंड यू कैन मैनेज इट नाउ मैडम ऑफ कोर्स एच आर क्वेश्चन बहुत कुछ पूछ सकते हैं वी कैन टॉक फॉर आवर्स ज्यादा क्वेश्चन आएगा बट नाउ लेट मी आस सम क्रेडिट क्वेश्चन दिस आर ऑल वेरी सिंपल फॉर यू can you explain about cash flow statement funds flow statement and all that uh cash flow statement uh, is the movement of uh, i mean define the movement of cash uh, no no do uh, you insist on cash flow statement for working capital limits also or for your um, what term loan only so cash flow statement uh, for uh, Means so we consider for both of them. Hmm. So, uh, means the working capital and term loan. Ah, uh, both for the cash flow statement, we consider. Hmm. Cash flow statement. So, we know that during the year, cash flow and flow outflow, what will remain? Ah, ah, ah. What is the fund flow statement? Ah, uh, two years. In between, ah, uh, what source of fund is? What uh, एप्लीकेशन ऑफ फंड है वो बताता है मतलब और इज इट रियली यूजफुल फॉर यू फॉर एनालिसिस और नॉट आर यू मेकिंग यूज ऑफ दो स्टेटमेंट्स इन प्रैक्टिस और नॉट सर यूजफुल तो रहता ही है इसके अंदर मतलब पता लगता है कि जैसे फंड फ्लो स्टेटमेंट में पैसा कहाँ गया वो पता लगता है मतलब कितना कितना एप्लीकेशन ऑफ फंड पता लगता है सोर्स कहाँ से है वो पता लगता है और ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में तो ये कैश इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पे कैश गया है कैश ऑपरेशन में गया इन्वेस्टमेंट गया फाइनेंसिंग में गया उसका आप एनालिसिस कर सकते हैं but now let me go to the next question what do you know about npa types and causes uh npa uh, types is uh, process npa is of uh, npa to sir ye pehle to ऊपर हो गया और तो वो एनपी हो जाता है अकाउंट उसके बाद और अगर वो अगर उस साल भी पेमेंट नहीं हुआ है उस फाइनेंशियल ईयर में तो वो सब स्टैंडर्ड हो जाता है देन उसके बाद अगर उसके अगले साल नहीं हुआ तो डाउटफुल जाता है डाउटफुल वन टू व्हाट आर द प्रोविजंस टू बी मेड फॉर सच अकाउंट्स हेलो प्रोविजंस थोड़ा रिवाइज रिवाइज करना पड़ेगा यू आर नॉट तराव विद दैट करेक्ट यस सर यू आर नॉट तराव विद दैट देन दे विल आस्क यू क्वेश्चंस अबाउट कॉसेस ऑफ एनपीए then like that risk management then credit risk details like this then they will ask you basal norms of basics so i think you need to make a revision once again of all these six questions i i have given you this question paper na madam uh, no sir i have not received acha ha wo ha credit my... office credit officers mm -hmm. interview questions compilation may 
इसका और एक बार अच्छा से पढ़ लीजिए प्रिपेयर करके जाइएगा गो विथ कॉन्फिडेंस आई हैव लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन यू आई वॉन्ट यू टू सक्सीड सो प्लीज प्रिपेयर योर सेल्फ एंड अपियर एंड आई एम श्योर यू विल कम आउट सक्सेसफुल अच्छा एनी क्वेश्चन यू वुड लाइक टू आस्क शेल आई स्टॉप द इंटरव्यू सर लास्ट टाइम से तो थोड़ा बेटर हुआ होगा नहीं आई विल स्टॉप दिस